2024年、世界を魅了し続けるフィギュアスケーター、羽生結弦。彼が送るアイスショー、リプレイの千秋楽が幕を閉じました。長いツアーを経て、新たな地平を見据える羽生結弦。今回、私たちは彼の言葉を通じて、その輝かしい旅路と、心の内を垣間見ることができます。羽生結弦さんは、アイスショー、リプレイの千秋楽を終えた後、自身が経験した成長と課題、達成感について語りました。彼は、ツアーを重ねるごとに新たな課題が見つかり、それを乗り越えることで自己進化を感じていると述べています。特に、横浜公園では競技者としての自分を超えるために、ストイックに練習に励んだことを、振り返りました。心に残るのは、達成感と、見てくれる人々の喜ぶ顔を見ることができた喜びです。羽生さんは、これまで以上に練習に励み、日々の生活面でも気を配り続けた結果、その努力が報われたと感じています。新たなアイスショーの構想については、現時点では、すっからかん、とのことですが、今回のショーで魂を込めたパフォーマンスをしたと言及、見てくれる人々、メディア、ファンへの感謝の気持ちを強調し、これからも精一杯努力することを誓いました。テーマについては、日々の生活が続いていく中での生きるメッセージであり、命の尊さと一度きりの人生を大切に生きることを伝えたいと語りました。プロフェッショナルとして新たに見えた可能性については、アイスショーの難しさとともに試行錯誤とトレーニングを重ねることで、手応えを感じ始めていることを明かしています。また、表現面では、滑り込みとストーリー、音楽、演出に込めた思いを重ねることで、より深い演技ができるようになったと言及しています自分を追い込むことができた理由については強い動機と自己認識から来るものでありこれまで以上に練習とイメージトレーニングに励んだ結果自己進化を遂げることができたと話しています破滅への死者でのノーミスは日々の厳しい練習が報われた瞬間であり自己の成長を実感できたと語りますメタファーについては水と木を通して命の根源と人生の多様性。進化を象徴していると述べています。千秋楽を終えた寂しさと、達成感の中に感じる新たな挑戦への意欲を語り、今後もさらなる高みを目指して練習に励むことを誓っています。佐賀公園からさらに厳しい練習を重ね、成長を遂げたことを振り返ります。リプレイツアー、千秋楽を見たファンの声をお届けします。羽生くん。自分のこと、アリンコとか謙遜しすぎです。でもウエストのくびれは、アリンコ並みかも。謙遜すぎます。あなたがアリンコなら、アリンコはアリンコ以下になってしまいます。譲るは最強。これを自覚してください。そんな謙虚な羽生くん好き。羽生さんが今、自分のことあんまり好きじゃなくても、みんなみんな、羽生さんのことが、大好きなんだよ。会場出口に向かう階段で、オフィシャルフォトブックだって、嬉しいよね、って男性の声がして、振り向いたら40代、50代の男性3人組が、満面の笑顔で語ってた。若い男性ファンも増えたけど、それ以外の男性ファンも確実に増えてるよ。羽生くんに届け。4階から見てたら4回転ジャンプがスローモーションに見えるぐらい。軸がぶれてなくて安定感がすごかった。まるでスケート靴に磁石がついてて、リンクにずっとくっついているみたいだった。これをも上感たっぷりだし、さすが、羽生くん。周り、狂気ランブ大喝采だ。破滅への死者、すごい。こんなのすごいとしか言えない。他にふさわしい言葉が見つかんない。会場来流配信、どれだけの人が見ているか。うちに秘めた闘志や視線の圧、天を仰ぐようにして、やりきった表情。完全に試合のそれじゃないか。アリーナ席、私の周り、6から7割。外国の方だけど、皆さんマナーよく、そしてとても楽しんでらっしゃる。アシュラちゃんの、アンダースターンも、皆で叫んで。私もすでに声が枯れた。ライブビューイングだけど、すごい盛り上がりだよ
、ゆずに声が届くぐらい、すごい拍手だよ。ねえ、ゆず聞いてる、すごいよ。破滅への死者、本番の、ジャンプもそうだけど、六連の時のトリプルアクセルの高さに驚いたわ。全体的に飛んだ時の、対空時間の長いこと長いこと。上手くなりたい、強くなりたい、勝ちたいよ。どんどんクリアしていってるの、どういうこと言葉に大丈夫かなって、また、心配になった。山田コーチの言葉を思い出しつつも、羽生くん頑張りすぎだし、とにかくあまり自分を卑下せずねぎらってあげてね。どうかご自愛ください。本当にお疲れ様でした。乗ってステラータがすぐにあって大変だけど、今は少しでもゆっくり休んでくださいね。破滅への死者のフィニッシュ。羽生さんの唇が真っ青だった。よく滑り切ったよ。毎日の練習、そして心と身体を追い込む日々。羽生結弦さんがスケートに込める情熱は、ただの演技を超えた、生き方そのものです。過去を超え、常に進化を遂げる。彼の言葉からは、次なるステージへの確かな希望が感じ取れます。アイスショー。リプレイは終わりましたが、羽生結弦さんの挑戦はこれからも続きます。そして、私たちもその輝かしい奇跡を、これからも見守り続けます。今日も、最後まで、動画を見ていただき、ありがとうございました。この動画がいいな、と思いましたら、チャンネル登録、よろしくお願いします。それでは皆様、今日も、お疲れ様でした。